നമസ്കാരം ചാനൽ ടുഡേ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഴ്ച ചന്തയിൽ കർഷകരുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും തിരക്കേറുന്നു ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ വിൽക്കാനാകുന്നതിനാൽ കർഷകർക്കും ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശനിയാഴ്ചകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ആഴ്ച ചന്ത ഈ ആഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതേസമയം തിരക്കേറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടോക്കൺ സംവിധാനമാണ് നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ ആനവരട്ടിയിലെ കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു മഴ പെയ്തതോടെ റോഡിൽ ചെളി നിറഞ്ഞതിനാൽ കാൽനട യാത്ര പോലും സാഹസികമാണ് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർ റോഡിലെ ചെളിയിൽ തെന്നി വീഴുന്നതും നിത്യസംഭവമായിരിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടു വർഷം തികയുന്നു കൊലപാതക കേസിൽ അവസാന പ്രതിയും അഴിക്കുള്ളിലായതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബവും ജന്മനാടായ ഇടുക്കിയിലെ വട്ടവടയും സംഭവത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി കായലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കീഴടങ്ങിയ പ്രതി സഹൽ പറഞ്ഞത് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ മുങ്ങിത്തപ്പിയെങ്കിലും കത്തി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കേസിന്റെ വിചാരണ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ആലടി കുരിശുമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഒരു വർഷം കൂടി വൈകും കിഫ്ബിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അനുവദിച്ച തുകയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാർ ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തിനെയും പിന്നീട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശുദ്ധജലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കാന്തലൂർ കോവിൽ കടവ് ടൌൺ പത്തടിപ്പാലം പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടമ്മമാർ രംഗത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം നിലച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവ് തടയുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ തിരുത്തുക എന്നീ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി ഐ ടി യു എ ഐ ടി യു സി ഐ എൻ ടി യു സി എസ് ടി യു എന്നീ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂലൈ മൂന്നിന് അടിമാലി മാങ്കുളം പള്ളിവാസൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തുമെന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കളായ എം കമറുദ്ദീൻ ജോൺ സി ഐസക് സി ഡി ഷാജി സി എം ഷാജി ജെ ബി എം അൻസാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാക്കനാട് ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടിയ മൂന്ന് സ്ത്രീ തടവുകാർ പിടിയിൽ മോഷണക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കോട്ടയംകാരായ റസീന ഷീബ എറണാകുളം സ്വദേശി ഇന്ദു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് രാവിലെ ഏഴിന് ജയിലിനു പുറത്ത് മാലിന്യം തള്ളാൻ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് പോലീസുകാരെ തള്ളിമാറ്റി മൂവരും ഓടിയത് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂവരെയും ജയിലധികൃതർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി മൂവർക്കുമെതിരെ ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയും ഒക്ടോബർ നാലിന് നടക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറ്റുന്നതിന് ഈ മാസം ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയും യു പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രവും മാറ്റാം ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന ക്രമത്തിലാകും കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുക അപേക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവസരം ലഭിക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ എട്ട് പേർക്കും രോഗം പിടിപെട്ടത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ പരിശോധനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഐ സി എം ആറിന്റെയും നിർദ്ദേശം പരിശോധനയ്ക്ക് കുറിപ്പടി നൽകാൻ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാരെയും അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു അതേസമയം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷം കടന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശിയായ മത്സ്യ വ്യാപാരിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചത് കോർപ്പറേഷന് കീഴിലെ അമ്പലത്തറ പുത്തൻപള്ളി മാണിക്യവിളാകം ഭീമാപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി കമലേശ്വരം പൂന്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർ
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി പുതിയ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പാടില്ലെന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ തീരുമാനം തള്ളി മോഹൻലാൽ ചിത്രം ദൃശ്യം രണ്ടിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് ആരംഭിക്കും പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനമാണെങ്കിലും താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കും ഫെഫ്കയ്ക്കും പുതിയ സിനിമകൾ പാടില്ലെന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിലപാടിൽ വിയോജിപ്പാണ് പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഞായറാഴ്ച ചേരും ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ കൂടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തിയ എറണാകുളം സ്വദേശി ഷമീലാണ് അറസ്റ്റിലായത് മുഖ്യപ്രതിയായ റഫീഖിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരനാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ പണയം വെച്ച ഒൻപത് പവൻ സ്വർണം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു യുവതികളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണമാണ് പണയം വെച്ചത് ചാനൽ ടുഡേ ന്യൂസ് ടൈം സമാപിച്ചു നമസ്കാരം